Buenas tardes, eh, estamos en una sesión más del seminario de la Guerra Fría hacia el presente, América Latina en el devenir mundial. Y nos complace tener hoy la presentación de dos libros que realmente son producto de una de, un, de trabajos de investigación realizados en los marcos de la Universidad Nacional Autónoma de México y que fueron eh, dirigidos por el maestro César Navarro, que desde enero antepasado ya no está con nosotros, pero que el producto del trabajo con los alumnos en la docencia y en la investigación, hoy nos eh, complace tener ante nosotros a Alina Aldana y a Abel López en estas presentaciones. Buenas tardes. Eh, para hacer la, la presentación correspondiente, tenemos a Lilia Dueñas y a... David Silvia. David Silvia, quienes nos presentarán los libros. Eh, eh, le vamos a dar la palabra primero a Lilia. Lidia. Lidia, dueñas. Sí. Este, entonces, adelante, Lidia, por favor, tu, tu presentación. Hola, buenas tardes. Pues es un gusto para mí estar aquí. Agradezco a alguien que haya tenido la confianza para invitarme a presentar el libro. Un libro que que es muy interesante, que nos abre un panorama muy importante de la lucha campesina en Chihuahua. Eh, la lucha por la tierra es un libro que abre un panorama amplio de lo que fue la lucha por la tierra en el estado de Chihuahua y cómo el movimiento campesino resistió los embates del autoritarismo del gobierno federal y estatal que desestimaron la lucha campesina por la tierra y que nos narra los diversos procesos que fueron enfrentando los campesinos y, que, y cómo fue transformando su movimiento. Bueno, el libro se, eh, tiene, eh, me parece son cinco capítulos, eh, y empieza con una fecha así contundente, ¿no? el 23 de septiembre de 1965. Así de contundente, así de fuerte empieza el libro, recordando a 13 guerrilleros que atacaban el cuartel de Ciudad Madera, ubicado en las faldas de la Sierra Madre Occidental. Este hecho, como narra el libro... Y como narra la, la autora, tiene una temporalidad, son tres décadas. Los guerrilleros son la vanguardia política eh, militar de un movimiento campesino más amplio, un movimiento campesino que lleva una lucha de larga data, 20 años para ser exactos. Esto derivó en lo que se conoce como el Grupo Popular Guerrillero, que jugó un papel determinante para denunciar y combatir el proceso de concentración de tierras que benefició a nuevos latifundistas y que excluyó a campesinos, que eran los que realmente trabajaban la tierra. Este libro va relatando cómo las, a, a los campesinos acuden a instancias legales para denunciar las arbitrariedades que se cometieron en el poblado de Cebadilla de Dolores, en el municipio de Madera, y nos muestra algunos telegramas que van dirigidos al presidente en turno, Miguel Alemán, que también hacía oído sordo. Sus razones tendría, y el libro nos narra las causas, de esta negativa para solucionar las demandas campesinas. Principalmente, los campesinos se enfrentan a poderosos enemigos, a empresarios como Carlos Truyer y Eloy Ballina, principales accionistas de la empresa latifundista Bosques de Chihuahua, dos hombres que formaron parte de la oligarquía nacional y que contaban con el apoyo del presidente Alemán. El libro revela una contrariedad, que es que a pesar de ser eh, gobiernos emanados de la revolución, negaban e ignoraban a los campesinos, y siempre los campesinos se enfrentaban a los mismos enemigos, gobiernos que tenían una política de contrarreforma agraria. Los movimientos de los años 40 enfrentaron gobiernos contrarrevolucionarios, y como ya les decía anteriormente, Miguel Alemán tenía sus razones. Él fue quien aplicó la paralización del reparto agrario, el que impulsó una reforma agraria burguesa, desmantelando la reforma agraria cardenista. Un ejemplo claro que nos da el libro eh, es que uno de los aspectos más importantes del gobierno cardenista fue la creación de ejidos colectivos a finales de 1936 en La Laguna, que daba la capacidad real de organización a los campesinos 
para una mejor producción, pero a pesar de los buenos resultados, los campesinos siguieron enfrentando a los mismos enemigos, terra, terratenientes perdón, locales. Un aspecto importante de la conformación de estos ejidos colectivos es que ayudó al desarrollo de los movimientos campesinos en nuestro país. El libro también hace un recuento de la lucha de Rubén Jaramillo y Morelos, la lucha que despliega con el apoyo de campesinos con el plan Cerro Prieto, Cerro Prieto que promueve un amplio proyecto social y político, pero que es, es echado a andar desde la clandestinidad por la represión que sufrían y que finalmente desemboca en el desenlace trágico con el asesinato de Rubén Jaramillo junto con su familia. Hace un recuento de lo que fue la UGOCEN, la Unión General de Obreros y Campesinos de México, esta organización que al final eh, se une en tres, que es la Asociación de Obreros y Campesinos de México y la Central Única de Trabajadores, la CUT, y algunos sindicatos mineros y petroleros. Principalmente ellos eh, promovían una forma de lucha en tres fases. La primera era eh, la lucha electoral, que exigía respetar los procesos democráticos, la defensa del colectivismo ejidal y la lucha por el reparto de latifundios. ¿Por qué los latifundios? Porque los latifundios fueron tomadas por compañías extranjeras con la complicidad de gobiernos estatales y con una oligarquía nacional. Eh, que, que los despojaban de sus tierras. El latifundio más emblemático que contaba con 500 mil hectáreas es un latifundio que se llama Cananea Consolidated Cooper perdón, Company, que era un latifundio que se creó en el porfiriato y que tenía 500 mil hectáreas que fueron distribuidas entre los herederos del dueño, William Corner Green, que los parceló para no ser afectadas. No, pues, eh, en, pues cuando fueron parceladas entraban en regla ¿no? eh, de la ley agraria, de estas cosas que normalmente hacen los, Truco. ajá, <risa> los trucos de la oligarquía, los trucos de los empresarios, los trucos de, de, del gobierno. ¿no? También es un recuento de la lucha también de Jacinto López, un poco como por oponerse a este tipo de triquiñuelas, es encarcelado, se le obliga a pagar una suma eh, millonaria ¿no? por afectar estas tierras de, los, de este latifundio. También habla sobre eh, cómo eh, el periodo de mayor actividad de Lobo Zen es en 1950 eh, en la región noroccidental del país y que tuvo un impacto con mayor fuerza y que también eh, desemboca en el asesinato del profesor Luján eh, y el cual denunciaron Álvaro Ríos y David Estrada, dos jóvenes dirigentes de Lobopsen, y que deciden continuar la lucha organizándose con los campesinos eh, por el reparto de la tierra contra estas, este, estos grupos oligárquicos, estos grupos que se hicieron como compañías, por ejemplo, Bosques de Chihuahua y otros latifundistas. Eh, así que eh, la Lobopsen marca el desarrollo de, de las luchas. También señala esta, esta parte de este periodo de, del milagro mexicano que va generando una burguesía burocrática, que a su vez genera grandes negocios para la oligarquía mexicana y que se nos vende la idea de que el país avanzaba, que teníamos un país próspero con un sistema democrático, pero por otro lado era un impacto de un proyecto contrarrevolucionario que golpeaba a todos los sectores populares. Eh, un poco, yo les decía de los movimientos, eh, los movimientos armados en el CENTE porque nos preguntaban que si era importante dar a conocer ¿no? eh, lo que hicieron los maestros, lo que hicieron este, Arturo Gami, Nocio Cabañas, y yo le decía que claro, ¿no? y ahora eh, que Arín me invitó a, a presentar su libro, decía pues es importante que conozcamos esta parte de la historia, ¿no? porque esta lucha campesina deviene ya en lo que fue el ataque al cuartel de Ciudad Madera, pero porque había una lucha detrás de Campesina, ¿no? que hizo todo un acotamiento legal, que mandaron escritos, que mandaron oficios, que hicieron una lucha pacífica, y que al contrario encontraron eh, represión, sus eh, líderes este, asesinados. Y entonces, ¿por qué no tendríamos que...? 
re, re, recapitular o retomar o dar a conocer estos temas. Y me preguntaba que si era importante a los jóvenes, y yo en esta reflexión decía, sí, es importante a los jóvenes darles a conocer esto, porque si no se repiten historias, por ejemplo, lo que está pasando en Argentina, ¿no? Un tipo nefastísimo y que viene a, de, este, de una ideología de derecha ¿no? que alaba las dictaduras militares, pero en una nota que vi, eh, en un porcentaje importante de jóvenes votó por este tipo, ¿no? Entonces sí es importante retomar este tipo de, de libros que... La verdad, a mí me abre un panorama muy amplio. Yo le decía a alguien que realmente del movimiento en Chihuahua, de la lucha campesina en Chihuahua, yo no sabía mucho. Ese libro nos ilustra, nos ilustra toda esa lucha, nos ilustra la lucha de Arturo Gámez, de, de los campesinos, de la organización, de Álvaro Ríos. ¿no? Que no es, como les decía, que de repente un grupo de jóvenes inadaptados en esta democracia porque pareciera que es una democracia perfecta, ¿no? Que a partir de que llegó Andrés Manuel, eh, la democracia se vino abajo, ¿no? Entonces, todo lo demás era una democracia perfecta. Entonces, un grupo de inadaptados se paró y dijo, vamos a hacer una guerrilla. Porque no tenemos nada que hacer. No, es un grupo que, que nace, pero producto de todo un proceso. De todo un proceso que quiso, por la vía democrática, por la vía pacífica, por las instancias legal, legales, perdón, Cambiar eh, lo que padecían los campesinos, la represión, eh, el abuso al quitar de las tierras, aparte eh, la depredación a los bosques, ¿no? Con estas eh, compañías madereras. Entonces, este libro nos ilustra todos esos movimientos que creo que es importante retomar porque si no, volvemos a repetir la historia porque nosotros ya tuvimos a, a algunos en ley, ¿no? O sea, porque no neguemos a Díaz Ordaz, a Echeverría, ¿no? Que tras esta máscara de democracia pura y democracia mexicana, que eh, recibía exila, exiliados de, de las dictaduras de Latinoamérica, pero por el otro lado, que a campesinos, a líderes sindicales, a maestros, ¿no? Pero era la democracia perfecta. Entonces creo que sí es importante retomar estos temas, dárselos a conocer a los jóvenes. No dejar que la derecha nos gane la narrativa, o sea, que antes era muy bueno todo y todo era perfecto y vivíamos en una democracia. Entonces creo que el libro de Alí ilustra la lucha del Grupo Popular Guerrillero, pero con un, con un proceso eh, previo, ¿no? No es que de repente 13 compañeros decidan asaltar el cuartel y decir, vamos a hacer una revolución por estos medios, sino que ya habían acotado varios medios ilegales. Entonces, a mí me parece que es importante tener en la biblioteca personal el libro La querida Lin, porque ilustra, ¿no?, la lucha campesina. Yo cerraría con eso, no hay que dejar que la derecha nos gane las narrativas, conocer esta, estas otras historias que no, que no nos dicen y que es así como, no, Exalta la vida de los guerrilleros, y ¿sí? entonces, no, o sea, se corre. Sí, ¿no? <risa> entonces, adquieran el libro, es un libro muy, muy interesante, ya no les voy a platicar más, porque ojalá lo puedan conocer y decir eso, ¿no? O sea, que rescata toda esta lucha, que es importante no olvidar la lucha de los campesinos, Álvaro Ríos, Arturo Gámez, igual el libro, el libro de Abel. Entonces, para mí es muy grato estar aquí, compartir con compañeros, compartir esta, esta historia, que es una historia impresionante que, que muchos aquí en el centro, aquí solo conocemos o nos quedamos con el movimiento del 68 y varios movimientos como que pasan de noche para muchos. ¿no? Entonces, yo te agradecería mucho a Lynn, al profe Jorge por abrirnos este espacio para divulgar estos dos libros, esta otra historia que nos dejan contar y no... No quieren que contemos nuestras oligarquías que satanizan ¿no? al guerrillero y como un mal, ¿no? Entonces, muchas gracias y yo. Gracias, Ahí Lidia. Muchas gracias. Bueno, pues a continuar le, con el siguiente libro, le daremos la palabra a David, David Chilia, del editorial Huesipanzo. Guasipongo. Guasipongo, perdón. 
que es una editorial formada por exmilitantes del Movimiento Armado Socialista que se dedican a imprimir testimonios e investigar los movimientos armados en la historia de reciente de México. Es un placer tener a David Cilia con nosotros eh, eh, por su <coughs> historia en, lo, en, en estos movimientos y porque eh, para presentar este libro es un buen... Eh, eh, de calidad de, junto a los jóvenes que hoy nos tienen aquí, es otra generación que aporta para el, este, estas investigaciones, para la difusión de lo que aquí nos van a decir. Adelante, por favor. Muchas gracias. Pues. La generación que ahora está tomando eh, bajo su cargo la investigación, la historia, eh, toda esta recuperación de la vida eh, política de nuestro país, es muy afortunada por contar con todos estos materiales que ahora están dando a la luz, de todos estos materiales que de alguna manera se han venido acumulando a lo largo de varios años. En comparación con la generación de la que yo formé parte, pues estábamos prácticamente ciegos. Sabíamos de la existencia del asalto al cuartel de madera y que había una gran cantidad de compañeros que habían caído, pero no sabíamos más. No había forma... Eh, eh, de eh, ir más allá de este conocimiento general que se daba de boca en boca. Era la forma en que nosotros nos enterábamos en la, en la época de la llamada guerra sucia, y nos enterábamos de, de, los, de los detalles, y eso era el nivel de detalle del que nos podíamos enterar. Entonces yo siento que son muy afortunadas las generaciones actuales que pueden contar con esos materiales. Ya casi se caen, se mueven. <risa> tanto las de Alida como las de Abel, y otros más que diversas organizaciones y también otras editoriales han venido recuperando. Eh, nosotros estamos por esta beta de, de poder publicar estos materiales sin que pase por la catedral, que es la industria editorial corporativa, que no está interesada en reproducir estos materiales a menos que sea un bestseller, y por otro lado, también eh, este, este aparato burocrático que es el gobierno, en el sentido de que para que publique una institución un libro pasa un año, y es un libro de ellos, ni siquiera es un libro que realmente tenga que ver con la recuperación de la memoria histórica. Entonces hemos podido sortear esos dos, esos dos grandes eh, obstáculos que se tiene para la divulgación del conocimiento. Y pues es, es muy... Es, es muy honroso poder publicar este material, particularmente el de Abel López Rosas, no porque tenga alguna particularidad, sino porque ella ya habló de... de claro, no, este, este, no, no quisiera hacer una, una distinción de otra forma que no sea esta. Y Abel nos lleva a que retomemos el pensamiento de aquellas generaciones que se eh, dieron a la tarea de transformar este país llevándonos a una sociedad distinta por medio de una lucha armada. Eh, como lo planteó la compañera hace un momento, es muy, tiene mucho que ver con, con todos estos procesos de que estábamos viviendo en una guerra, una guerra literalmente, una guerra fría entre, eh, no dos superpotencias, sino dos modos diferentes de ver la sociedad y de ver la, y, y de ver, eh, la distribución de la riqueza. Los que planteaban, por un lado, eh, que, la, que la riqueza debía de concentrarse en las personas que tenían capital y las que pensaban, del otro lado, que la riqueza debía ser distribuida entre quienes producían esa riqueza. Es decir, los dos campos que se abrieron después de la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo y el socialismo, se libraban una batalla en todos los lugares. Siempre la batalla la iban ganando los reaccionarios hasta que en algún momento había un ya basta y ese ya basta fue el movimiento que encabezó el 23 de septiembre el profesor Arturo Gámez. Fue espontáneo, eh, fue, un, fue una ocurrencia, ¿no? Abel López Rosas nos ha eh, permitido encontrar con detalles toda esta estratificación de las ideas que se venía dando y que llevaron al profesor en algún momento a plantear, no hay otro camino más que el camino de la transformación revolucionaria al socialismo por medio de la lucha armada. Eh, antes de, de que esto sucediera, se dieron grandes discusiones en la sierra, que Abel retoma muy bien, 
que hace un, un balance muy acertado desde diversas ópticas también, considerando diversos puntos de vista, que eh, nos marca el tránsito, cómo se fue dando ese, ese avance de una serie de aproximaciones sucesivas donde se empieza planteando un tema estrictamente de justicia social hasta convertirse en un tema que tiene que ver con la estructura económica de la sociedad y el futuro, imaginarse un futuro distinto para el pueblo de México y particularmente para los sectores oprimidos. Cómo ese pensamiento del profesor Arturo Gámez va evolucionando a partir de lo que logra conocer en su momento, que es bastante, y a partir de las conceptualizaciones teóricas que también asimila. En la experiencia de la Revolución Cubana, la lectura del marxismo que es evidente en las, en las exposiciones que hacen los resolutivos de la sierra, van modelando un pensamiento que lleva después eh, en una praxis comprometida con el suceso social de la lucha de clases que se presenta en el lugar, se engarza de una manera eh, demasiado eh, acertada, de tal manera que el pensamiento político trasciende a las esferas de la discusión de ideas y se lleva a la esfera de la transformación de la realidad, de una realidad social y de una realidad política. En ese sentido, a mí me parece que este libro es imprescindible. Me hubiera dado, o sea, soy envidioso en el sentido de que en aquel entonces me hubiera gustado tener una joya como esta, una joya como la que escribió la compañera, porque no había otra forma de comunicarnos más que por, eh, como les decía, la tradición oral, y si no viviéramos en una cuenta guerra de clases, donde las personas que se involucraban en estos temas eran perseguidos, encarcelados, asesinados, pues hubiera estado padre, aunque fuera de boca en boca a conocer. Pero en esta cadena de transmisión de conocimientos, el día de hoy caía un compañero y el día de mañana caía otro compañero, y las, la, la cadena de comunicación temporalmente se rompía. Pero el esfuerzo de los combatientes de Ciudad de Madera fue tan grande que nunca, nunca terminó de, de, de ser un ejemplo para todos los demás. Y de eso también viene el caso mencionar que de esos combatientes, por ejemplo, de uno de los sobrevivientes de Florencio Lugo Hernández, en su momento también tuvimos la oportunidad de, de publicar un libro que él prácticamente narró en la cárcel de Lecumberri, donde pudo, eh, ya preso, después de ser... Eh, digamos, eh, sobreviviente de la guerrilla de Arturo Gamis de la, del asalto al cuartel de Madera el 20 de septiembre, se incorporó con Genaro Vázquez Rojas y con Genaro Vázquez Rojas pues le volvió, le volvió a tocar la represión, cayó preso y en la cárcel de Lecumberri platicó sus, eh, su experiencia que dentro de la cárcel de Lecumberri, así como nosotros estamos tratando de recuperar materiales, dentro de la cárcel de Lecumberri alguien tomó nota, lo transcribió, eh, lo dejó en una en un escrito mecanografiado, que pasó de mano en mano en Lecumberri, fueron liberando a los compañeros, vino la ley de amnistía, cada quien se fue por su lado, pero a nosotros nos llegó en la clandestinidad de ese, esa narración. Estuvimos a punto de publicarlo desde la clandestinidad, pero pues desafortunadamente a nosotros también nos tocó un poco el, la acción institucional, la represión, y ya no fue posible. Pero así es como se han venido manteniendo este ejemplo heroico pero no solamente como una forma de lucha social, sino también como una evolución del pensamiento que todos los mexicanos necesitamos eh, darle una revisada para poder acceder en las problemáticas actuales, también a conclusiones que nos permitan llegar a un, a un mejor puerto. ¿no? Este tema de, de cómo, cómo un imbécil como Miley, un un tonto de esta naturaleza llega a ser presidente de un país como Argentina, tiene mucho que ver con que mucha parte de la sociedad no conoce esta parte de la historia, no sabe lo que ha sucedido. Y es nuestro deber, considero yo, tanto de los que estamos desde la lucha social, pero también desde la investigación científica, este, trabajando para que esto no se pierda, como de los historiadores que tienen mucho todavía que eh, retomar para para que este, este vacío, esta, esta zona oscura de nuestro país, que es el periodo reciente, eh, 
de a la luz. Eh, cuando yo fui joven, había también, así como ahora lo hay, aunque ya no tanto, eh, 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 este silencio, uno no podía saber nada acerca del movimiento cristiano. Bueno, en mi juventud. ¿Por qué? Porque era otra de las partes que el gobierno, el mecanismo, el sistema ocultaba. Independientemente de quién de quiénes hayan sido los actores o por qué haya sido, eh, siempre se mantuvo oculto. Entonces, eh, tanto la guerrilla como otros aspectos de la vida contemporánea en nuestro país tiene que ser estudiado, pero tiene que ser estudiado desde una óptica en la que no tenemos que agradarle a nadie. La, la lucha de clases existe y nosotros tenemos que dar cuenta de ella. Y esa lucha de clases a veces se expresa de manera violenta y más allá de las filiaciones ideológicas de cada investigador, esto también forma parte de la historia. El conocer estos momentos de la vida nacional es imprescindible eh, eh, para poder nosotros actuar en consecuencia en, en este periodo histórico que estamos viendo, que también es difícil para todos. Quiero terminar haciendo un breve anuncio de que acabamos de publicar en estos días el libro de, de Pedro Martínez eh, Gómez, que es desde la trinchera, y es la, el testimonio de un combatiente de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres, que desde dentro de la brigada nos narra todas las vicisitudes, y tiene la virtud de que, bueno, fue escrito por un, por un militante directo, y dos, que el militante no se anda con medias tintas y no trata de embellecer. Eh, en mucho, cuando se recupera la historia de los actores, particularmente de la guerrilla, en mucho las expresiones que uno hace también tienden a autojustificarse o justificar el movimiento en el que uno participó. Eh, Pedro Martínez va mucho más allá de eso, supera esa etapa y habla con toda claridad de todas estas vicisitudes que se vivió el, el Partido de los Pobres, el comandante Lucio Cabañas y el, los combatientes que estaban junto con él eh, buscando una transformación. Entonces, les comento que existe y que lo pueden adquirir. Muchas gracias. Gracias, eh, Muchas gracias, David Silia Olmo. Y, y la editorial Guasipungo, Tierra Roja, este, como lo acaba de mencionar el compañero David, eh, Silia eh, ha hecho una labor eh, realmente meritoria para que se haga toda esta eh, difusión, tal cual lo acaba de mencionar, y que en ello yo creo que es. Es una contribución, tanto para el conocimiento concreto de la historia de que acaba de ser, de, acaban de ser descritas, como para entender las razones y poder tener elementos de juicio para valorar, ahora sí como se puede decir, las cosas por sus propios hechos y bajo ciertas ópticas contemporáneas. Entonces, eh, voy a darle la palabra a, lo, a los autores. Eh, en primer término a Lin Paulina Aldana Vázquez para que tenga algunos comentarios y posteriormente a Abel López si gustan dar alguna opinión. Adelante Alin. Muchas gracias doctor Castañeda, muchas gracias a los compañeros, compañeras de la mesa, a Lidia, qué gusto en verdad, qué, qué honor, muchas gracias a quienes nos acompañan, uh, al Instituto Mora, claro, sin duda, eh, al Seminario de la Guerra Fría, América Latina en el Devenir Mundial, Muchas gracias eh, por estar acá, bueno, por permitirnos estar acá más bien. Mm, es un gusto estar de nuevo en el instituto. Eh, muchas gracias a Pavel Navarro que está por acá. Es alguien muy importante para nosotros, nosotras que estamos acá, para los autores, lo sé, para Lidia. Es, eh, fue el centro de trabajo, de investigación del maestro César Navarro Gallegos, a quien eh, pues le debo, eh, le debemos, creo, eh, estas tesis, estas investigaciones el acercarnos al tema, ¿no? eh, siempre con esta inquietud de poder entender la función social, pensaría yo, de, de, de cualquier profesionista, porque el profe pues era normalista rural, era médico, era historiador también, era maestro, entonces en todos los ámbitos como profesionista pues eh, siempre tenía muy claro que había una responsabilidad social, ¿no? sobre todo viniendo de, de escuelas públicas, pues se hace más evidente. Y desde aquí, desde el Instituto Mora, pues impulsó ¿no? varios jóvenes, desde estudiantes, obviamente, eh, becarios, becarias que participamos, eh, también 
pues estas relaciones, ¿no? Con, con las compañeros de la institución, las compañeras, alguien muy entrañable y pues me da mucho gusto estar acá, eh, muy cerca de su cubículo en realidad, ¿no? En la zona. Eh, y obviamente hay como cierta nostalgia también, ¿no? En, en el estar acá, ¿no? Estar con el doctor Castañeda, que también recuerdo varias charlas, buenas charlas con el profe y él, <ríe> en varios momentos en la cafetería. Entonces, bueno, pues justo sin olvidar esta función social de la historia, eh, creo que cuando me acerqué al tema, pues, que de hecho eso también lo comentaba él por ahí, ¿no? Uno piensa, cuando te acercas como a la historia de los movimientos armados, es como, wow, quiero hablar de todo, ¿no? Es vergonzoso, digo, por ahí en, en el libro, que yo no sabía nada como de esta parte, ¿no? De las luchas armadas del, del país, ya hasta que entré a la facultad, ya que había avanzado algunos semestres, que empezaron a salir por ahí de 2008 y 2009, empezaron a salir muchos eh, muchas investigaciones, el de Laura Castellanos, que es un libro icónico, creo una investigación muy importante, muy larga, eh, muy bien fundamentada también, ¿no? El de Jacinto Rodríguez Munguía, el de Enrique Escondes Lara... Entonces empiezan a salir como todos estos libros y de pronto es como, bueno, pues me gustaría hablar de eso, ¿no? Me gustaría hablar de todos, pero no era posible, ¿no? Y este en particular, pues hablar sobre los campesinos de Chihuahua, de Madera, del municipio de Madera, un municipio serrano, boscoso, como bien decía Lidia, ¿no? Bosques de Chihuahua es la empresa a la que van a hacer frente, es una empresa latifundia, es una empresa que es parte de un, eh, de un grupo de oligarcas, ¿no? El Grupo Banco Comercial Mexicano del que forma parte Carlos Trujé, de Loy Ballina, Miguel Alemán eh, y personajes de ese tipo, ¿no? Eh, entonces, pues el enfrentamiento es duro, mmm, como, como siempre, ¿no? Cuando se atacan los intereses de la clase dominante de este país, mmm, tan duro que, bueno, al final van a tener... Bueno, los lleva a tomar la decisión de utilizar las armas como otra forma de, de lucha, ¿no? Como bien decía Lidia, ¿no? No es que la hayan decidido en un primer momento, llevan mucho tiempo luchando, primero por la vía legal, eh, hacen la solicitud de, de repartición de tierra, de reparto de tierra para formar un ejido, es negada, es negada con argumentos ridículos, como muchos aún se siguen manteniendo, ¿no? que no hay suficiente número de personas capacitadas para recibir tierra, ¿no? porque, porque no eran solamente campesinos, sino pues también eh, eran sobre todo jornaleros o trabajaban, en el ferrocarril o hacían alguna otra cosa, ¿no? Entonces, como trabajaban en otra cosa y no solo eran campesinos, pues no eran suficientes número de hombres capacitados para ser dueños de, de, del ejido, ¿no? Para ser parte de un ejido, más bien, perdón. Entonces, bueno, de ese tipo de argumentos, eh, 18 años, hasta que, bueno, pues el proceso de organización mismo, que es impulsado, como bien decía Lidia, por maestros, primero por el maestro Francisco Luján Adán, un profe de primaria, ya grande, y es acercar a los campesinos, porque al final la función social de los maestros es muy, muy clara en muchos ámbitos ¿no? de nuestro país. En la parte rural es bastante clara ¿no? la función que tienen. Habrá quien lo asuma, habrá quien no, pero en este caso el maestro Luján pues, lo asumió. Empezó a acercarse a diferentes comunidades y pues, a organizar, a ver cómo se podía articular todas estas peticiones para que pues, justo ya no fuera solo un grupo de, de personas que van al departamento agrario o que tienen que venir hasta la Ciudad de México, sino más bien, pues ya un, bastantes representantes que vienen representando a pues sus poblados, a sus comunidades, ¿no? Más de 100, 200, 300, 500 personas, ¿no? Entonces, eh, cabe mencionar que esta información, en particular en mi texto está, mucha de la información que se obtiene es del Archivo General Agrario, porque justo es mirar, ¿no? Cómo es esta otra parte, cómo es que... Eh, van dejando este testimonio los campesinos también, y en estos telegramas, y hay cartas, ¿no?, en donde uno ve el lenguaje, pues, el lenguaje de un maestro de primaria, de un maestro rural, o el lenguaje de don Eustacio Mendoza, que es el primer representante de la comunidad de Cebadilla de Dolores, que es el, la comunidad en la que yo me centro, hay muchas otras, yo hablo de esa en particular, don Eustacio, que es ya un hombre mayor, pues empieza también a mandar cartas, ¿no?, y entonces eh, es muy emocionante ver cómo este... Eh, registro, ¿no?, de, de la lucha que queda ahí, y bueno, ver las respuestas en contraparte, ¿no?, del departamento agrario, del delegado agrario, del que va a visitar y, pues, empieza a decir, pues, justo esto, ¿no?, que no hay suficientes personas, o que no cumplen con los requisitos. Entonces, bueno, en el Archivo General Agrario eh, encontramos como parte de la información, también en el Archivo General de la Nación, ¿no?, en el AGN, y de ahí se empieza como a, a desarrollar, ¿no?, todas estas, pues, a ibanar la lucha que llevan. Al final, en realidad, Creo que algo que me gustaría comentar, y sobre todo aquí, es que justo mmm, 
las investigaciones que, que hacemos, yo agradezco muchísimo a David, a la editorial Guasipungo Tierra Roja, a todos los compañeros que conforman la editorial por el esfuerzo, porque no es fácil ¿no? Eh, y, eh, llevar a cabo eh, esta, esta empresa ¿no? de, de editar libros, de buscarlos, del contacto, de sacarlos a la luz. Muchas gracias, porque en efecto, si no, quedaría por ahí, en el anaquel de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? la, que ni siquiera está, de hecho, en el anaquel por, por el COVID. <risa> Entonces está digital, nada más. Pero muchísimas gracias ¿no? por, por, por poderlo eh, plasmar en un libro, por difundirlo, por divulgarlo, en verdad. Gracias, qué honor por pues eso, ¿no? Porque se pueda conocer, porque al final es cierto, los historiadores tenemos una responsabilidad, la izquierda tiene una responsabilidad que no ha querido asumir, tal vez, pensando otra vez en mi ley, ¿no? Eh, por algo sucede, por algo pasa eso, porque hay una, una izquierda que no, que no toma sus compromisos y si una, uno se asume de izquierda o se asume crítico ante la realidad crítica, crítica o crítico, pues, pues necesitamos también eh, pues asumir esa función social que el profe César Navarro pues la asumió, la asumió a cabalidad sorprendente, ¿no? Pocas personas tan congruentes como él he eh, conocido y pues que nos lo compartió, ¿no? A sus alumnos, a sus alumnas eh, y bueno, pues nada, muchas gracias a Marado, por la oportunidad de presentarlo, de divulgarlo, acerquémonos a esta parte de la historia. Ahora creo que el movimiento campesino de Chihuahua ya es conocido, reconocido, sobre todo por este vínculo con la Liga Comunista 23 de septiembre a través del nombre ¿no? de, de, y de lo que implicó para todos los movimientos armados del país. Eh, pero así como está este, hay muchos otros movimientos. Miremos a nuestras propias comunidades, a veces no, no vemos qué está pasando en nuestras colonias, en nuestros pueblos, en nuestros barrios, porque estas luchas cotidianas, estas luchas que parecen pequeñas, pues son las que dan sustento, ¿no? las que han permitido, por ahí creo que el Plan General de Ordenamiento Territorial está siendo combatido por varios pueblos, por varias organizaciones, ¿no? para defender las tierras, y es algo que está pasando ahorita mismo, y que valdría la pena, pues, mirar, ¿no?, e echar el ojo, y acercarnos al pasado, pues, nos permite entonces entender, ¿no?, con, con una visión un poco más amplia qué es lo que nos está pasando, y pues, en verdad, de nuevo, mil gracias por estar Acá, a quienes nos acompañan, muchas gracias. Y pues échenle un ojo ahí a la página de Editorial Guasipungo, el libro de el profesor Pedro Martínez Gómez, también vale mucho la pena, ojalá lo puedan adquirir. Y tienen otros materiales, entonces en verdad, eche, echen el ojo, vale mucho, mucho la pena tener estos materiales en casa. Muchas gracias. Adelante, Abel. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, al igual que Aline, eh, pues agradecer eh, aquí, bueno, al, al Instituto Mora por permitirnos eh, presentar estos materiales, al, al doctor Jorge Casañeda, este, David Silvio y a Lidia que nos acompañan en esta presentación, eh, de estos trabajos que son parte de, de, de un curso, ¿no? que, que como decía Aline, Llevó el maestro César Navarro Gallegos en la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, él era investigador de aquí del instituto, pero buena parte de sus alumnos eh, fuimos de la, de la Facultad de Filosofía y Letras, quienes eh, tuvimos el gusto de tomar el curso de Revolución Mexicana, que él impartió eh, durante varios años, los martes de, de 6 a 8. 9. <risa> bueno, 9, sí. El tiempo que se extendía, ¿verdad? Eh, y, y bueno, sí, parte de eso, estos eh, trabajos eh, que fueron tesis de licenciatura, pues provienen de, de ese seminario ¿no? y de, de la asesoría que tuvimos eh, con el maestro César Navarro y otros compañeros, ¿no? en el caso de Neida Martínez, Lidia, compañeros de, de la UPN también, este, quienes eh, tuvimos eh, ese gusto ¿no? de que el maestro eh, dirigiera nuestros trabajos. Y bueno, y estas eh, coincidencias, ¿no?, eh, eh, que pues nosotros al maestro pues lo, lo, lo conocemos por sus cursos, ¿no?, pero ya a la hora de, de ir acercándose más con él, pues ya nos dábamos cuenta pues que, pues que él no era nada más un historiador, un investigador del Instituto Mora, sino que había a, eh, militado, eh, bueno, se formó en una, en una normal rural, eh, militó en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, estuvo... Eh, en, en la UBOCEM, ¿no? Esta organización que contaba Lidia, con Álvaro Ríos, estuvo ahí en, en, la, en la lucha por la tierra, ¿no? Este, además tenía una formación de médico, este, eh, alguien que eh, se formó en la izquierda, 
que también eh, fue parte del, el movimiento, del Frente Zapatista de, de, después del 94, cuando surge el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Este, eh, y pues en realidad eh, el, el, el poder ¿no? conocer más de, la, de esa trayectoria de, del maestro César Navarro, eh, pues nos permitía eh, 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 pues poder eh, ubicar esos trabajos, como comentaba Lin, este, comentaban los compañeros, de, pues no solamente de esa cuestión de la investigación, sino que además eh, eh, poder recuperar eh, esos movimientos. ¿no? Eh, en mi caso, eh, yo lo hice a través de, eh, eh, del pensamiento y, y la trayectoria de, de uno de los dirigentes de este movimiento, el profesor Arturo Gámez García, eh, pero bueno, eh, al mismo tiempo eh, lo que hice fue ir llevando su, 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 su vida junto con la de la conformación de este movimiento eh, eh, en, en, en la UOSEM, la, la POSECH, la POSED, cómo se van dando eh, y cómo eh, este movimiento eh, va eh, llegando a tener un alcance masivo. ¿no? Eh, eh, si bien eh, este movimiento lo conocemos más por esta fecha que ya se comentaba del 23 de septiembre de 1965, la cual eh, pues en realidad como que nubla ¿no? todo lo que, lo que es ¿no? o lo que fue este movimiento. Y precisamente esa es la, la intención de estas investigaciones, que las consideramos son investigaciones hermanas, porque desde diferentes enfoques buscan precisamente romper con esta idea de que el movimiento del de Grupo Popular Guerrillero es, es, se se pueda reducir en una fecha, ¿no?, el 23 de septiembre de 1965, sino todo el movimiento campesino, todo el, el, el movimiento estudiantil, por ejemplo, algo que se ha estudiado más es el movimiento campesino, ¿no? eh, está el, el, el trabajo de Alín, está el de eh, Jesús Vargas, ¿no?, Madera Rebelde, eh, eh, está también, por ejemplo, el de Nitia Castorena, ¿no? de de la participación de las mujeres en, en los movimientos armados en Chihuahua. Aleida. El de Aleida García, ¿no? que también eh, retoma el movimiento campesino. Pero por ejemplo, está esta otra vertiente del movimiento estudiantil, que fueron parte de este movimiento. ¿no? Fueron varios, no solo fue Arturo Gami, su hermano, ¿no? sino también este, eh, Miguel Quiñones, ¿no? grupo, varios estudiantes que estuvieron ahí, Guadalupe y Yacot, este y creo que también por esa parte falta todavía eh, explorarla más, ¿no? eh, la parte estudiantil, ¿no? de, 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 que son parte de este movimiento. Y bueno, eh, en, en el caso de Arturo Gámez, pues eh, fue un, mae bueno, un, un maestro rural que lamentablemente muere muy joven, él tenía 25 años cuando es este, el asalto al cuartel de Ciudad Madera, pero eh, en es, a pesar de tener una corta vida, eh, eh, en, en la trayectoria política que él tiene, eh, nos deja diferentes, eh, no solo su acción política, ¿no? que, que por ejemplo, Alina, ahí están los telegramas, ¿no? los oficios que él ayudaba a hacer a los grupos de solicitantes de tierra, sino también eh, los documentos que él, él, él escribió durante esta corta vida que, él, que tuvo, ¿no? eh, en, entre los cuales hay artículos que fueron publicados en, en periódicos de... de de Chihuahua, periódico Acción eh, y la voz de Chihuahua, y también otros trabajos que escribió como la participación de los estudiantes en el movimiento revolucionario, la tenencia de la tierra, cinco resoluciones del segundo encuentro de la sierra Heraclio Bernal, que, el, que comentaba ya el compañero David Silvia. Eh, estos trabajos eh, nos permiten, además, eh, sustentar precisamente eso que comento, no, es, no fue... Eh, un movimiento espontáneo, como comentaba bien esta, Lidia y David, un movimiento que, que tenía una ruta política eh, y que evidentemente también es, es eh, eh, digamos, eh, eh, se puede eh, o se plantea esta, dentro de esta periodización del movimiento armado socialista, es que es la primera guerrilla eh, que, que, que reivindica el socialismo como el camino. ¿no? y que además reivindica el tema de, de, de que el actor principal de esta, de esta insurrección tienen que ser los campesinos, ¿no? con lo cual eh, vienen a, pues a refutar esta, eh, esta estrategia que venían planteando durante los 
años 40, 50, el Partido Popular Socialista, incluso el Partido Comunista, esta cuestión del, de, del, de que día, debían ser los obreros o esta burguesía nacionalista que el embargo toleranos eh, eh, durante toda su vida estuvo esperando y que, y que nunca llegó. ¿no? Entonces, eh, este movimiento, es el, eh, dice Arturo Gámez, pues no, no son, no son los partidos, no es, no es el PPS, no es el Partido Comunista, tampoco son los obreros, hay, hay un reflujo, ¿no? Después de, de la, eh, este giro que tiene la CTM, eh, una organización que surge con un, una, una definición de, de lucha de clases que para ese tiempo ya, ya no la tenía, y dice, pues no, no son ellos, son los, quien va a encabezar esta revolución, pues son los campesinos. Y, y los estudiantes y los maestros somos los que vamos a estar ahí, ¿no? Entonces, eh, en, en, ese, eh, en, su, en estos textos podemos eh, ver esta, estos postulados que él plantea, que una de las cosas que siempre decía el maestro César Navarro es que no porque ellos hayan muerto en esta acción que, que también se ha, se ha estudiado, ¿no?, sobre la cuestión de, de una infiltración de, de, un, de un capitán del ejército, eh, de un error, ¿no?, de que también se tuvo de, de, de información que de, del grupo que encabezó esta acción, eh, y también eh, de, de los eh, guerrilleros que no llegan, ¿no?, que iban a ser tres grupos, y al final solamente llega uno, ¿no? Eh, eh, más allá de, de que esta acción fallida, decía el maestro César Navarro, no, no, no podemos calificar ese movimiento a partir de esta acción fallida, sino a partir de lo que ellos planteaban, ¿no?, y, y sus planteamientos políticos, eh, siguen vigentes, ¿no? Y tan esas, como comentaba David, pues que se convierte en una bandera de los diferentes movimientos, ¿no? Este, eh, eh, que, que la Liga Comunista 23 de septiembre es un caso muy concreto, pero además las demás, los, los demás movimientos armados que hubo, ¿no? En el Partido de los Pobres, eh, sus hermanos, hermanas y su hermano Arturo Gámez, después de esa experiencia, se suman al, al Partido de los Pobres, ¿no? Yo, este, son detenidos en Guerrero, en Acapulco, Jacobo Gamis desaparecido, las hermanas estuvieron, eh, María Dolores estuvieron presas, después son, salen eh, exiliadas, eh, pero ahí vemos ¿no? esta, esta, esta continuidad, esto que comentaba el maestro San Navarro, de que hay una vigencia y hay una continuidad. Esto de movimiento armado, pero también desde los movimientos populares, ¿no? Y el caso concreto es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quien en su emblema, eh, si, si la revisamos, es un mapa de la República Mexicana que tiene los rostros de, de cuatro profesores, Arturo Gámez, Genaro Vázquez, Lucio Cabañas y el profesor Misael Núñez Acosa. ¿no? Eh, ese es otro ejemplo claro de esta continuidad desde una organización eh, gremial magisterial quienes eh, retoman este, eh, a, a estos profesores, ¿no? Eh, ¿Y por qué retomarlos? No solo por la parte eh, de, de, de su entrega, ¿no? De, a, eh, con su vida, ¿no? A, a, a estos movimientos, sino también su exp experiencia pedagógica, que también es in eh, interesante verla, ¿no? Porque proviene de la formación de las escuelas rurales, ¿no? Que también este proyecto cardenista y que en el caso de los testimonios que hay de Arturo Gami, Lucio Cabañas eh, y diferentes eh, profesoras y profesores rurales, pues no, nos muestran ¿no? que eran profesores que no solamente se dedicaban a dar clases, sino que además asumían este papel eh, de que se le llama ¿no? de intelectual orgánico, ¿no? de, de, de participar en las reuniones de la comunidad, este, participar en las peticiones, las gestiones, hacer labor de gestoría, labor de reconstrucción de escuelas, ¿no? Arturo Gámez llega a una escuela en, en el Cebadilla de Dolores que era una caballeriza, ¿no? La recupera junto con el, el presidente seccional Salvador Gaitán y, y, y la reactivan y vuelven a dar clases, ¿no? Arturo, eh, Lucio Cabañas, ¿no? Que está peleando porque les cobran los uniformes a, a los niños, ¿no? Y, y ese mitin en, en Atoyac el 18 de mayo donde lo quieren asesinar por pues por pelear, es porque en, en la escuela no les cobren uniformes, ¿no? O sea, algo... Eh, eh, y, que lo, y que lo podemos seguir viendo, ¿no? Eh, eh, lo, ese papel de los maestros, eh, de los eh, hoy lo vemos, ¿no? En el caso de Ayotzinapa, que, 
en, en Guerrero, cada que ocurre, eh, por ejemplo, ahora que fue el huracán, los estudiantes de Ayotzinapa pues, fueron a Acapulco, hicieron brigadas y fueron a Acapulco a ayudar, ¿no? Y también el, el propio en Tixla, pues hacen labor también de limpieza de las calles, también de ayudar a los campesinos a, a limpiar, este, eh, bueno, en sus cosechas. Y también cuando Tixla es una comunidad que se inunda mucho, también cuando se llega a inundar, ahí los primeros que están son los estudiantes de, de Ayotzinapa. Y esto mismo pasa en las demás de normales rurales, ¿no? En, de, de Tamazulapan, este, Panotla, ¿no? Eh, eh, Amritzingo, ¿no? Este, eh, eh, la normal este, de Chiapas, ¿no? La del Meche, ¿no? Que se está peleando que se, que se regrese el internado. Entonces, es parte de una, de una formación que, eh, como se comentaba, hay un proyecto de Estado que ha buscado aniquilar, ¿no? Y precisamente es por esto, ¿no? Este, el gobierno siempre dice, ¿no? Que porque son nido de guerrilleros, ¿no? Pero más allá de eso, no solamente han sido guerrilleros, han sido dirigentes campesinos, eh, dirigentes populares, ¿no? Que, que no solamente están pensando en tomar un arma, ¿no? Sino que están pensando en, en mejorar las condiciones de las comunidades, porque precisamente estos maestros rurales pues, llegan a las comunidades donde nadie quiere ir, las comunidades donde hay que caminar varias horas, no hay transporte, eh, no hay carreteras, no hay, no hay aulas, ¿no? Entonces, eh, por eso es que... Eh, en el proyecto neoliberal eh, se vio este, esta eh, intención de, de querer eh, eh, cerrar las normales rurales por diferentes vías, ¿no? El, el maestro César Navarro también fue alguien que trabajó mucho ese tema, tema en, las quieren cerrar eh, clausurándolas, ¿no? Sino también modificando sus planes de estudio, ¿no? Este, quitándole las becas, el servicio de comedor, entonces, eh, eh, no solamente la única no era la única vía, ¿no? Entonces, eh, eh, en este marco es que se, se hace estos trabajos, ¿no? Eh, de, tanto de Galín como el mío, buscando contribuir para poder este, eh, explicar esos movimientos más allá de, de, eh, de esas acciones de armados, que, que por supuesto que también eh, las mencionamos, ¿no? Eh, se, se habla de cómo se, eh, se, se fueron a entrenar aquí en el Ajusco, ¿no? Este, cómo las primeras acciones armadas, por ejemplo, en eh, tenemos que es el, el, el 23 de septiembre, pero en realidad en la primera acción armada del Grupo Popular Guerrillero fue en febrero de 1964. En realidad esa debería ser la fecha de inicio ¿no? de, 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 de la primera acción armada ¿no? de, 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 este, de esta guerrilla. Y, y bueno, que también se recupera, ¿no? Y que, eh, y que bueno, en el caso de eh, la trascendencia que comentaba, eh, pues también está en, en las tierras que posterior a, a, al asalto al cuartel Madera se, se logran recuperar eh, y que a esto, estos grupos, es, núcleos de, poblas, de solicitantes de tierra logran eh, eh, después que, que les sean entregadas, de hecho existe un ejido Arturo Gamis, es, existen escuelas que se llaman Arturo Gamis, Miguel Quiñones, o sea, eso también está ahí, ¿no? Este, y, 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 y bueno, dentro de esta labor... Eh, para final, finalizar, quisiera mencionar eh, pues que todo esto que se ha logrado rescatar, eh, y, y sí creo que es importante decirlo, pues quienes fueron los pioneros, eh, pues nos fuimos, eh, o con nosotros hacemos esas investigaciones, pero quienes resguardaron esta memoria, pues fueron los compañeros, ¿no? Eh, yo llegué a este libro de, de, de Florencio Lugo, ¿no? El asalto a Cotel Madera, pues fue una de las fuentes que retomé, ¿no? Y, y coincidentemente hoy los compañeros de David Silia son ellos los que eh, 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 permiten publicar estos textos, ¿no? Pero en realidad las fuentes que nosotros llegamos fue a través de ellos. Igual estaba por ejemplo, el compañero José Luis Alonso Vargas que falleció y que eh, el domingo, ¿no? Le, le van a hacer un homenaje. ¿Mañana? Ah, mañana, este, sábado. Eh, él hacía las caravanas cada año a Ciudad Madera, aquí salían de la Ciudad de México. Tuve la oportunidad de ir con él, eh, eh, y varios, ¿no? Ellos eran, ellos fueron los impulsores de esta memoria, los que la mantuvieron, y los que fueron eh, re, eh, recuperando todo esto, ¿no? Nosotros eh, hacemos estas investigaciones, pero sí decirlo, ¿no? ¿no? No son en las instituciones educativas las que rescatan, sino son los, los que inician, son las familias, ¿no? Los sobrevivientes son ellos, y, y, y creo que nosotros estos textos, pues, pues tienen esa intención ¿no? también de, de poder este, reivindicar esta, esta, estas vidas que se quedaron ahí, 
esas trayectorias eh, como un homenaje también, este, porque el, la historia eh, pues no, no, no es neutral, ¿no? Como, como a veces se, se nos quiere plantear, sino que sí hay, hay, se asume una posición y creo que eh, sí, estos textos sí buscan eh, hacer este, también este, eh, reivindicar esta causa, ¿no? Y eh, entonces eh, creo que sí, sí es importante tenerlo lo presente. Y, este, y bueno, y también decir que eh, esta historia de la izquierda eh, también hay que ponerla, ¿no? Hoy en este proyecto de la Cuarta Transformación, pues nos ponen a, a Madero, ¿no? A Benito Juárez, este, eh, eh, a Flores Magón lo va poniendo como que a de a fuerza, ¿no? Pero entonces también que hoy nos quieren poner como que ese es todo, todo, todo lo que se hizo fue para llegar... A, a la cuarta transformación, ¿no? Pero en realidad, pues esta es otra vertiente de la izquierda, ¿no? Eh, que, que sigue ahí, ¿no? Los maestros, eh, esta, el, el martes pasado hicieron un paro, ¿no? Los maestros de la Ciudad de México, y pues ellos dicen, ¿no? El gobierno a quien gobierne, los derechos se defienden, ¿no? Y, y ahí fueron, ¿no? Llegaron a, a, la, a la CEP, tomaron las oficinas, y ahí llevaban, ¿no? Su bandera, sus, sus playeras con Arturo Gámez, Lucio Cabañas. Genaro Vázquez y Luisa de Lucha esa cosa. Entonces, ahí está esa otra vertiente de las luchas sociales que dicen eh, la, el, el cambio no es ir demandas, ¿no? Y nosotros, no porque sea eh, López Obrador o quien alguien que se diga de izquierda, vamos a dejar de exigir y lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, eh, creo que eh, eh, esto hay que decirlo porque eh, creo que quienes estamos aquí sabemos que uno de los que seguramente estaría ahí sería el maestro César Navarro como asesor de la gente, pero además como un hiper, alguien que fue parte de esta de esas luchas, ¿no? Entonces, eh, eh, esa vigencia está ahí, y, y bueno, pues este, gracias por, por la invitación, y, y, y también eh, pues a, eh, a que conozcan los diferentes trabajos de, de la editorial Guasipungo, eh, eh, ahí en redes sociales la, está la página de Facebook, este, eh, eh, igual estarán los nos pueden buscar también en redes sociales. Eh, eh, no, estos libros no están en las librerías, están en, así, en ese tipo de eventos, pero bueno, eh, eh, este, quien guste, pues ahí eh, ojalá los puedan eh, revisar, consultar y pues también difundir los diferentes trabajos que hay. Sería todo, muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Eh, cabe reafirmar, reunir más quisiera mencionar dos cosas para redondear, tratar de redondear. La primera es de que realmente los trabajos que se nos han presentado y, con, y se han comentado son investigaciones rigurosas y ya con los presentadores y los comentarios de los autores podemos reafirmar que están basadas en fuentes inéditas, otras ya publicadas y también fuentes orales, como bien se mencionó, la memoria es historia, la memoria es presente, también hoy, aquí tenemos a David Chilia Ormos, parte de esa memoria viva, y que hacen trabajo y labor de, de avanzar en la frontera del conocimiento de los movimientos sociales, y yo invitaría a la editorial Guasipungo Tierra Roja a que con toda franqueza y libertad nos proponga seguir presentando textos aquí en el instituto, en la, en la medida que lo podamos compaginar y hacer, y ser también un vehículo para que los que gusten comprarlos y adquirirlos ya atrás a través de internet o a través de aquí de manera directa cuando las presentaciones lo podamos hacer. Yo creo que es un honor tener eh, a los movimientos sociales en vivo, en vivo, en, en historia viva, presente, y que ello nos da pie a a hacerlo con calidad, decía yo, académica e intelectual, este intercambio intelectual es lo que hace avanzar eh, alguna expresión como la de intelectuales orgánicos, otra como parte misma del, de los movimientos sociales, en la perspectiva y controversias que se puedan tener, puede haber muchas diferencias o puntos de vista convergentes, divergentes, pero el hecho es hay que hacerlo en este intercambio académico intelectual. Otra cosa que quiero mencionar, porque se fue muy mencionado y reiterado, la, eh, la personalidad de César Navarro, hay un aspecto que me... no porque no lo sepan los compañeros, sino porque yo sí lo quisiera destacar, 
el compañero César Navarro fue un sindicalista destacado. Eh, es más, este, que yo recuerde la huelga en la UPN más destacada, él estuvo ahí al frente, junto con sus compañeros, y muy bien decían, si César estuviera aquí, que no dudo, valga la metáfora, y lo estoy diciendo realmente, pareciera ser broma o no, en cualquier lugar que esté, a estar organizando y dando batalla. ¿no? Eh, yo, yo a veces he dicho que César tuvo... Y tiene tanto presencia y legado que eh, nosotros no fuimos religiosos ni nada, César ni yo ni nada, pero si, si César está en el peor lugar que otros puedan decir que es el infierno, va a estar organizando ahí a los diablos en contra de la derecha y de todo mundo, ¿no? Es más, hasta estoy pensando que, que me va a estar quitando mi lugar en el infierno, en el aventurado, porque... De decía Lin, ¿cómo? ¿Qué conversaciones teníamos? ¿verdad? Siempre controvertido. Pero, pero el asunto es que contribuíamos a esta, y termino mi, y, eh, mi referencia, a este intercambio intelectual y académico. Siempre no eran discusiones de, de, la, de, la, de, la, de la torre de cristal académica, sino que bajábamos al planeta Tierra, como decir, ¿no? Y el hecho es de que, y finalizo, eh, este comentario con un comercial el, el seminario inter, interinstitucional que coordinamos entre el doctor Hassan Dabat y yo, el <coughs> América Latina el deber mundial eh, más bien de la Guerra Fría se presenta América Latina el deber mundial nuestra próxima sesión va a ser el 19 de enero ahí mismo vamos a presentar el otro libro póstumo de, de César que junto con Lidia Dueñas eh, coordinaron, que se llama Los Maestros en los Movimientos Armados y las Luchas de Resistencia, donde se va a hablar exactamente de lo que acaba, se acaba de presentar aquí y también de otros casos. ¿sí? Está eh, Inés Martínez Ocampo, están diversos compañeros, está Luis Hernández Navarro en, también en esos textos, etc. Y va a ser el 19 de enero aquí mismo en, el, en una sesión más de este seminario. Eh, los esperamos, yo agradezco a Lin, a Bel, a Lidia y a David Sicilia que, que nos hayan honrado con su presencia y que esperamos a todos para el próximo 19 de enero, reitero, en una sesión más y que va a haber también libros para la venta, ¿sí? y si la editorial Vicepango Tierra Roja quiere traer también, podemos ponerlos a disposición, y las puertas están abiertas para la reiter el, esta, esta fructífero presentación y muchas gracias a todos y mucho más a los que en, estuvieron conectados a través de internet y, y también en manera presencial pues con esto finalizamos y reitero el agradecimiento del Instituto Mora a todos los presentes, gracias, gracias.